Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre zumbis de fogo. É uma coisa que algumas pessoas tinham pedido pra eu falar, disseram que nenhum outro youtuber aqui no Brasil tinha feito isso e eu fiquei um pouco espantado porque eu achei que já tinham feito, inclusive. É, era uma coisa que tinham pedido, tava na minha lista de vídeos, mas como disseram que ninguém fez, então tô fazendo aqui, adiantei para vocês. Antes de mais nada, não é inscrito nesse canal? Se inscreve agora já. Porque a gente tem um monte de vídeo Game of Thrones aí pra trás e tem um monte ainda a fazer ainda aí pela frente. Outra coisa, dá like agora no início do vídeo, senão você se esquece, vai embora e não deixa o nosso pagamento que é o like. Mais um recadinho é que vocês podem se inscrever em todas as nossas redes sociais. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo o link para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. Vocês seguirem, se inscrever, curtir, etc. Tudo. Pra vocês poderem acompanhar a gente. E eu sempre deixo o meu Instagram, que é uma rede social que eu costumo falar mais do meu dia. Então vocês podem ver lá, de vez em quando eu posto alguns stories, algumas fotinhas pra vocês acompanharem o meu dia a dia também. Que na realidade é uma bosta. Mas enfim, outro recado, e o último eu prometo, é o seguinte, se você gosta de economizar dinheiro igual a mim, se inscreve lá no Melius, eu vou deixar o link aqui, é um link de indicação, você ganha um certo desconto por você estar tá pegando é, esse, esse meu link, e eu também ganho alguma coisa, é, então você está me ajudando, e eu estou ajudando você também, é o seguinte, Melius é um cashback, ou seja, quando você vai fazer a compra num site, ele, se você tiver com o dinheiro de volta ativado, ele vai devolver uma certa porcentagem desse seu dinheiro, dinheiro aí que você tá fazendo a compra, ele já deposita direto na sua conta, inclusive, na sua conta bancária que você vai colocar lá. Eu uso, inclusive, então posso garantir que é seguro, é 100%, é top. Quais são as lojas que normalmente participam? Eu uso muito quando eu compro no Submarino, no AliExpress, é, no Extra, e tem várias outras lojas. Tem lojas que chega a dar 50% do dinheiro de volta. Isso significa que você está tendo é, metade do dinheiro que você pagou de volta na sua conta bancária. Então, se inscreve lá, é um site muito legal para é, a gente economizar uma grana. Dado o recado, é o seguinte, sobre os zumbis de fogo, o Martin ele já tinha falado, ele gosta de falar um pouco sobre esse lance de ressurreição dos personagens dele. Pra quem acompanha HQs igual eu, sabe que ressurreição em HQ é uma coisa boba, você ressuscita à toa. Morreu o super-homem, morreu o Capitão América, morreu o Thor, morreu o fulano de tal, não importa quem morreu. Morreu, você pode esperar daqui a pouco ele tá de volta. Às vezes ele nem espera acabar o arco pra trazer o personagem de volta. No mesmo arco, tá lá o personagem personagem vivão, sempre revigorado, forte e a nova esperança é o cara que vai destruir tudo, como por exemplo foi Superman Liga da Justiça, né? O cara tinha morrido, mas de repente no filme ele vai e volta, e tal, só, tô até mais forte do que eu era antes, vou descer o cacete nesse cara aqui. Então é assim que funciona nas HQs. Mas o Martin não gosta desse tipo de ressurreição. Ele gosta de um tipo de ressurreição que é mais parecido com a que o Tolkien fez. Apesar que o Tolkien não aplica os mesmos conceitos do Martin. O Martin é muito fã de J.R.R. Tolkien. Ou seja, o Hobbit, Silmarillion, Senhor dos Anéis, etc. Então o, o Martin é muito fã. E... Em Senhor dos Anéis, quando a gente tá lendo, a gente sabe que o Gandalf morre. Não é spoiler, esse livro é velho pra caramba. Então a gente sabe que o Gandalf morre durante é, Senhor dos Anéis. Ele morre quando ele ainda é Gandalf cinzento, só que depois ele consegue voltar à vida. Ele é ressuscitado, então ele consegue voltar como Gandalf o Branco. Ele volta mais poderoso, revigorado, diferente de aparência, mas ele tá um pouco diferente na personalidade dele. Isso é o que Martin, em algumas entrevistas, já disse. Ele fala, olha, o Gandalf o Cinzento, eu gostava muito dele, mas Gandalf o Branco nem tanto. Porque o Gandalf o Branco, ele perdeu uma boa parte da humanidade dele. Ele perdeu a, é, o, o senso de brincadeira dele. Ele era muito brincalhão quando ele era o cinzento. Quando ele virou o branco, ele perdeu isso. Então alguma coisa ele deixou pra trás. Só que com o tempo, Gandalf vai retomando essa humanidade. E ele vai é, agregando de volta a humanidade que ele deixou pra trás. Dentro de Gandalf o branco, que agora é mais poderoso. O Martin, ele tenta aplicar isso nos personagens dele. Então, quando o Beric morre, e ele fala bastante isso, o Beric morre, ele fala, ó, oh, eu morri, mas eu vou me esquecendo das coisas. Eu me esqueço do rosto da minha mãe, eu me esqueço do rosto do meu pai, eu me esqueço da mulher que eu ia casar. Ele vai se esquecendo de tudo que era, que ele tinha pra trás. A única coisa que ele se lembra é a última missão que foi dada a ele. Ned Stark fala pra ele que é 
chegar para ele e capturar né, o Montanha. Então essa é a última missão que ele se lembra e isso é tudo que ele tem que fazer. Ele volta, se esquece de coisas muito importantes, mas a missão continua aqui na cabeça dele. Uma coisa interessante é que nas Crônicas de Gelo e Fogo, nos livros, a gente tem várias formas de ressurreição. Todos os, os deuses já mostraram seu poder através de alguém que a gente conhece na série. Ou nos livros, no caso, tô falando mais dos livros do que na série, mas eu vou mesclar um pouco aqui. A gente, por exemplo, sabe que o poder da, da fé do Sete, o poder do Deus de Sete Faces, ele é mostrado para nós, tanto nos, nos livros quanto na série, pelo cão, que consegue, não é uma, bem uma ressurreição, mas é como se eles tivessem protegido ele e trazido ele de volta, algo que era para ele ter morrido, mas conseguem trazer ele de volta, tanto nos livros quanto na série, nos livros é, é, é muito provável e na série é certeza, então eles mostraram seu poder através do cão. Já o Deus Vermelho, ele consegue mostrar o seu poder nos livros através do Barak Dondarrion e da Senhora Coração de Pedra, que é a Lady Catelyn revivida, né? Na série não tem Senhora Coração de Pedra, mas ele mostra o seu poder através do Barak e através do Jon Snow. A gente tem o Deus Afogado, que nos livros mostra seu poder através do Cara Malhada, que é um cara que estava se afogando e ele acabou sendo salvo pelo Deus Afogado trouxe ele de volta, e aí ele ficou, virou um bobo da corte da Shirin, que provavelmente o cara malhado é um cara que faz várias previsões é, do futuro, inclusive. É muito provável que ele tenha previsto dentro dos livros a ressurreição de Jon Snow. O deus de muitas faces, ele demonstra seu poder através dos homens sem rosto. A gente na série viu que o Jack and Hagar, ele toma aquela poção, morre, mas volta. Então é uma forma deles demonstrarem o poder do deus de muitas faces através dos homens sem rosto, não só por isso, porque eles conseguem trocar de rosto, mostra o poder deles também. Por último, a gente tem os deuses antigos que demonstram todo o seu poder através de Brandon e através de Benjamin Stark. Então, esses dois aí, o Bran porque é um vidente verde e o Benjamin porque conseguiu voltar à vida, salvo pelos deuses antigos, né, pelo conhecimento dado pelos deuses antigos. Então, todos os deuses, eu já mostrei pra vocês que eles têm alguma relação, tanto na série quanto nos livros. Eu acho que eu esqueci de falar do deus afogado. Na série é Euron Greyjoy, o cara que o Deus Afogado tem como protegido que meio que traz ele da morte e faz com que ele seja o escolhido dele. Então, todos os deuses têm uma participação. Se você prestar atenção, não é como se o Deus Vermelho fosse mais poderoso. Todos os deuses mostram seu poder. Contudo, em uma entrevista, um pouco antes da sétima temporada começar, o Martin falou, tava falando do Beric Dondarrion. Eu vou ler aqui, que é pra eu não, não falar besteira. Então, eu tô olhando aqui pro meu computador e eu vou ler pra ter certeza do que eu estou falando. Pobre Beric, cada vez que ele volta da morte, ele é um pouco menos Beric. Suas memórias estão desaparecendo. Ele tem diversas cicatrizes. Ele vem se tornando cada vez mais fisicamente medonho. Porque ele não é mais um ser vivo. Seu coração já não bate mais. Seu sangue não mais circula em suas veias. Ele é um Wight, porém um Wight animado pelo fogo, ao invés de um animado pelo gelo. Ele diz que é como se todos os personagens estivessem voltando ao lance do, da guerra entre o gelo e o fogo, né? A gente tem Wights reanimados pelo fogo e Wights reanimados pelo gelo. Então a gente vai ter esse tipo de guerra. Então a gente pode esperar muitas reanimações dos Wights de fogo, extraindo do que o Martin disse. Não é que ele disse isso, mas extraindo do que ele disse aí. Mas por que falar sobre isso? Porque de todos os que eu citei, o Deus Vermelho ressuscitou o Beric, que é o cara que ele tá falando. E ele disse que ele é um White animado pelo fogo. Só a Senhora Coração de Pedra e Jon Snow na série foram ressuscitados pelo Deus Vermelho. Isso significa então que o Jon poderia ser um zumbi do fogo. Sem batimento cardíaco, sem sangue circulando em suas veias. E, muito provavelmente, sem uma temperatura corporal como a nossa. A nossa temperatura corporal, se eu não me engano, é de 36,5 graus. Ou 37, eu não me lembro exatamente, 100%. Mas é isso aí, mais ou menos, por volta de, desses números, a nossa temperatura corporal, que mantém a gente normalmente quentinho. Acima disso, você vai estar tá com febre, podendo ter uma hipertermia, e abaixo disso, você pode ter uma hipotermia, dos dois jeitos, você vai acabar morrendo. Ou, se você não tá morto, não tem problema nenhum, pode acontecer qualquer um dos dois, vai estourar seus vasos sanguíneos, ou eles vão congelar e não vai ter problema nenhum. Só que isso que o, o Martin disse, muito provavelmente só quer fazer é, alusão aos livros, ao universo onde ele tem 100% de poder é, quando ele escreve. Por que que eu digo isso? Porque na série a gente tem provas de que... O John, pelo menos o John, 
tem sim batimento cardíaco, temperatura corporal e sangue correndo em suas veias. O Barrick, alguma prova ele dá, porque ele se protege do frio. Se ele fosse um White animado pelo fogo e ele não tem batimento cardíaco nem sangue fluindo em suas veias, por que se preocupar com o frio, né? Ele poderia simplesmente fazer como a Melisandre faz, o que faz sentido que ela seja um White reanimado pelo fogo, teoricamente. Fazer como a Melisandre faz, porque ela não sente frio. Normalmente não sente frio, exceto em um episódio de toda a série. Então ela tá ali no meio do gelo e ela fala, não, eu não sinto frio. Ao mesmo tempo, quando o John toca nela, o corpo dela tá quentinho. Ela sempre mantém uma temperatura corporal lá em cima. Então, Whites reanimados pelo fogo, talvez, talvez, por algum motivo, mesmo sem batimento cardíaco e sangue correndo por suas veias, tenham uma temperatura corporal decente, porque é fogo. Então... Já fugindo de toda a lógica é, biológica, mas vamos dizer que o deus deles faz com que o corpo fique quente. Mas tem um agravante no caso do John, no caso do Barry que não, que eu já ele pode ser um white animado pelo fogo, mas o deus deles mantém a temperatura corporal e por isso ele vai e quer ficar ali como os outros protegido do frio. Mas no caso do John tem um agravante bem pior. Por quê? Porque durante todo esse tempo era válido a gente falar, não, tudo bem, ele é um white animado pelo fogo, sem batimento cardíaco, ninguém foi lá checar, mas alguém checa no final da sétima temporada. E Duas coisas acontecem. Primeiro, a Dani toca nele, então ela sente temperatura corporal e muito provavelmente o batimento cardíaco. Deve ser muito estranho você estar tá com alguém e não sentir nenhum batimento cardíaco. Até porque, no final da temporada, o John faz esforço com a Dani, se é que vocês me entendem. Então, por conta disso, ela deve ter sentido o coração dele bater. Além disso... Se você não tem sangue circulando nas suas veias, é muito difícil você enrijecer algumas partes. Até porque essas partes que eu estou citando, que o John precisou enrijecer para satisfazer a rainha Daenerys, a nossa rainha platinada, são partes que 100% precisa de sangue. Sem sangue não tem como rolar. A menos que ele tenha ali aplicado técnicas de verme cinzento para satisfazer a Daenerys. Então, é algo que na série parece não existir. O John parece ser simplesmente ter voltado e não seguir os conceitos de George Martin. Ele tá de boa, normal, como ele sempre foi. E já nos livros a gente pode esperar que se o John voltar, ele volte como um zumbi de fogo. E aí sim, vai valer tudo isso que o Martin falou. Mas é um conceito aí a gente, a gente pensar. Talvez o deus deles também quisesse a união entre o John e a Dani e por conta disso tenha dado ali algum tipo de circulação sanguínea na hora ali pra ele, ou alguma coisa do tipo aí que eu não consigo explicar pra vocês agora porque eu não tenho acesso ao roteiro. Bom, basicamente é isso eu tentei comentar melhor o que eu pude aí sobre o, a, como que o Martin enxerga a ressurreição e sobre como o John pode ser ou não um White de Fogo e o que são esses White de Fogo é, então, basicamente o que a gente pode esperar é que na guerra a gente pode. Eu já mostrei que a gente pode ter várias ressurreições. Então, a guerra pode não estar tão perdida assim. A gente pode ter muitos dos nossos caindo, os nossos que eu digo que são os vivos, os Dothraque, os Nortenhos e assim por diante. É, vários deles podem cair, mas eles tendo os sacerdotes vermelhos ali na guerra, eles podem fazer a reanimação, ganha quem conseguir reanimar primeiro. Seja o Rei da Noite, seja é, o pessoal ali dos seguidores Deus Vermelho. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Peço que você também vá lá no Melius e faça seu cadastro para você poder aí, é, economizar uma graninha, ter aquele dinheiro de volta ali, que faz uma diferença inclusive. Passando essa semana que vem, na próxima tem mais vídeo, eu não tô fazendo vídeo toda semana. Se voltar a ter demanda, eu volto a fazer vídeo toda semana, mas são vídeos que dão muito trabalho por conta disso eu diminuí a quantidade deles. Então, muito obrigado e até a próxima.